ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அசால்ட்டாக சமைக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டே இன் மை லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு வந்து நைட் வரைக்கும் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே காஃபிக்கு பதிலாக ஒரு ட்ரிங்க் குடிப்போம் ஸோ அந்த ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஜீரகத்தை வந்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு அதோட புதினா ரெண்டு மூணு இலை ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நல்லா கொதித்து வத்துனோடனே த நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் தேன் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சி பழம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு ட்ராப்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கொதிக்க வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணி அந்த தண்ணி வடிகட்டிக்கலாம் அவ்வளோதான் காலையில் ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா காஃபி டீக்கு பதிலாக அது குடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் வெறுவயத்தில் குடிக்கிறதுனால டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் காஃபி டீக்கு இது பெஸ்ட்டான ட்ரிங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் ரொட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் பொங்கல் வெண்பொங்கல் பண்ண போகிறேன் அது ஒரு டம்ளர் பாசி பருப்புனா ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கணும் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா மூணு டம்ளர் வருதா ஸோ அதுக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கூட எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு டம்ளர் பொங்கல் எப்பயுமே வைக்கணும் ஸோ நல்லா கொல கொலன் இருக்கணும் பொங்கல் அப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக கெட்டி ஆகும் அதனால் எக்ஸ்ட்ராக தண்ணி ஊற்றி நம்ம விசில் வச்சாச்சு ஸோ பொங்கல் வெண் பொங்கல் ரெடி பண்ணியாச்சு குக்கர் வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பாருக்கு ரெடி பண்ணணும் இந்த சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் இங்கிட்ட மாவு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ உளுந்து ஆட்டிக்கிட்டு இருக்குது உளுந்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து அரிசி போட்டு ஆட்டணும் அதுக்குள்ளே வந்து இன்னொரு குக்கரில் வந்து துவரம் பருப்பும் பெருங்காயம் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டு நம்ம விசில் வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடுப்பில் ரெண்டு குக்கர் வச்சாச்சு பெண் பொங்கலும் சாம்பாருக்கு பருப்பும் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து மா உளுந்து ஆட்டி முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உளுந்து எடுத்து வலித்து வச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து அரிசி போட்டு ஆட்டணும் பின்னாடி பாருங்கள் அரிசியும் வெந்தயமும் நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ இதை கழுவி நான் இப்போ அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பொங்கல் ரெடியாக இருக்கிறாடி இங்கே மாவு ஆட்டிடும் இப்போ வந்து நெய் நெய்யில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து சாப் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் முந்திரி பருப்பு இருந்தால் முந்திரி பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம தாளித்து வெண்பொங்கலில் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பொங்கலுக்கு உப்பு போட்டாச்சு ஸோ உப்பு போட்ட தேவையில்லை உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஏன்னா கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப கல் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா கூழ் மாதிரி இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நேரம் ஆக கரெக்டான பதத்துக்கு வரும் அவ்வளோதான் பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தனியாக வச்சிடலாம் சாம்பாருக்கு காயெல்லாம் நறுக்கி வச்சுட்டேன் அதெல்லாமே ஆட் பண்ணி கூட்டு சாம்பார் மாதிரி வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன் வெங்காயம் தக்காளி கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் கேரட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதோட உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தோல் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம பருப்பு வைக்கும் போதே பெருங்காயம்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குக்கர் தன் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம குக்கரை முடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சாம்பார் பொடியில் அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன் அதனால் அதையும் ஆட் பண்ணலை இப்போ விசில் வச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் வந்தோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான தேங்காய் சட்னி அரைக்க போகிறேன் தேங்காய் சட்னி அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு சாம்பாரும் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு குக்கர் விசில் எடுத்து விட்டாச்சு இப்போ அதுக்கு தாளிச்சு விடுறேன் கருவேப்பில் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் கடுகு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சு விட்டாச்சு சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பொங்கல் சாம்பார் சட்னி வடை வந்து கடையிலேருந்து வாங்கியாச்சு ஸோ உட்காந்து சாப்பிட்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் வந்து காலையில் மத்தியானத்துக்கும் சேர்த்து நிறையாவே வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மத்தியான வேலை நம்ம குழம்பு வைக்கிற வேலை தண்ணி வேலை கிடையாது காலையில் பொங்கல் சாம்பார் சட்னி வடையோட காலையில் ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மாவு ஆட்டிகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா மாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வளைச்சி வச்சாச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு தோசை இட்லி பிரச்சனை காலை டிஃபன் டின்னர் பிரச்சனை இருக்காது மத்தியானத்துக்கு சாம்பார் ரைஸ்க்கு ஆம்லேட் போட்டுட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அது மதுரையில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரில நான் இருந்த வரைக்கும் மதுரையில் அது பிடிச்சது கிடையாது ஆனால் அங்கே நாகர்கோயிலில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நாகர்கோயில் வந்தீங்கன்னா நுங்கு சர்பத் குடிங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே பண்ணலாம் நுங்கு வாங்கிட்டு வந்து நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு அதில் சர்பத் போட்டு குடிக்கலாம் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து தோலோடு கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த நுங்கோட குடிச்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சர்பத்து அடுத்து வந்து பாதாம் ட்ரிங்க் வாங்கி குடிச்சிட்ருக்கோம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வெயிலுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஜில்லுன்னு குடிக்கணும்னு தான் இருக்கும் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஒரு பார்சல் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு அன்பாக்ஸிங் காட்டிடலாம்னா அதே ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பஜார் ஏற்கனவே அதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் அங்கேருந்து நான் ஒரு சாரீ ஆர்டர் பண்ணினேன் ஸோ அந்த சாரீ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாரீட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே கோல்டன் பார்டர் சாரீ ஃபுல்லாக பிளைனாக எனக்கு பிடிச்ச மாடலில் இருந்தனால ஆர்டர் பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சரி இன்றைக்கி வந்தனால எதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் சாரீ ஃபுல்லாமே பிளைனாக தான் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே சின்ன பார்டர் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நல்லா பெரிய பார்டர் முந்தானை பார்த்திங்கன்னா கோடு கோடாக இருக்குது அதுதான் முந்தானை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவள் ப்ளவுஸ் வந்து ரன்னிங் ப்ளவுஸ் தான் ஸோ இதான் சாரீ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆன்லைன் ஹோல்சேல் பஜார் அப்படின்ற யூடியூப்பில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வெளியே சாப்பிட போகலான்ட்டு வெளியே போனோம் டின்னர் வந்து ஆரிய பவனில் சாப்பிட்டோம் வெஜ்ஜு சாப்பாட்டில் ஆரிய பவனை அடிச்சுக்கவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் சரி வெஜ்ஜு சாப்பிடணுன்னு ஆரிய பவன் போனோம் டேஸ்ட் பயங்கரமாக இருந்துச்சு என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போய் உட்காந்து நாங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெனோ கார்ட் காட்டுறேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு ஆரிய பவன் இது வந்து நாகர்கோவிலில் இருக்கிற ஆரிய பவன் ஹோட்டல் மெனு கார்டு செக் பண்ணி ரொம்ப பெரிய டின்னர்லாம் சாப்பிட்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தான் சாப்பிட்டோம் என் ஹஸ்பண்ட் இட்லி சாப்பிட்டாங்கன்னா தோசை சாப்பிட்டேன் அப்புறம் பூரி வாங்கினோம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் சாப்பிட்டோம் ஸ்பெஷலாக எதுவும் பண்ணல தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரா தண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஹாட் வாட்டர் முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண நினச்சது இந்த பெயிண்டிங்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து அவங்க சாப்பாடில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை அப்பியரன்ஸையும் ரொம்ப நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எல்லாமே ரொம்ப பெயிண்டிங்ஸ் ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் சப்போஸ் நீங்கள் நாகர்கோவிலில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரிய பவன் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ லேட் நைட் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போச்சு ஸோ இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இந்த வீடியோ அப்படின்றது தெரியல பட் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் டே இன் மை லைஃப் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இல்லை என்ன மாதிரி தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற உங்களோட சஜஷனை சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்